ちは、マナー講師の野崎美子です。さあ、皆さんはバイト敬語ってご存知ですか若い人たちがえバイトの時に使う間違った敬語のことです。今日は私が気になるベスト5覚えて帰ってもらおうと思います。ぜひぜひ最後までお付き合いください。最近はバイト敬語っていうの問題になってるんです、えー、たくさんある中の私が大変気になっているそしてよく皆さんが間違っているベスト5あげてみたいと思いますからぜひ、えー、覚えて帰ってくださいねさあまずはよく聞くベスト5、えー、メールの時に何か連絡を送ったら「了解しました」と返ってくる「え了解っていけないの?」って思うかもしれません実は目上の人上司の人先輩に「了解」と使うのは NG なんですよ言うんだったら「承知しました」とか「まあ、かしこまりました」とかっていうのがいいかもしれませんねましてや、了解の了の字だけ送ってきて、了っていうのを、これ、絶対にダメですからね。そして、よく聞くベスト4まるまるになりますっていうやつね。はい、こちら、A 定食になりますっていう、このなるって、まあ、成功のせいと書いて、なるなんですよね、本当は。でなるって言葉自体の成り立ちを考えると、まあ、A から B に変化する何々になるさなぎが蝶になるというふうに使うこの使い方が正しい使い方ですですから、まあ、例えばカレーライスをレストランで頼みましたカレーライスになります出てきたのがじゃがいもと人参と玉ねぎとカレーのルーならこれからなるんだなって思いますけれどねえもうなっているものをなりますというふうに使うのはおかしい使い方なんですねまあ強いて言うならですよこれ A 定食になりましたっていうんだったら正しいかもしれませんがそんな使い方しないですよねですから簡単にこう言えばいいですこちら A 定食ですと出せばいいということですねそして続いて第3位です第3位は1000円からお預かりしますのからですねいえいえいえからって1000円をお預けしているわけですから1000円からのからは多分ですよ多分、えー、800円のものを買って1000円とりあえずはお預かりしてその中から800円だけいただいて200円をお返ししますっていうこういう逆だと思うんですけれどもこれ間違った日本語ですなので1000円お預かりしますで十分なんですからいりませんそして第2位はほうですお弁当の方を温めますかのこの方ですね元来方というのは方向を指し示す言葉です方を使うのはあちらの方ですというふうに方向を指し示す時のみ使ってくださいでもコンビニなんか行くとよく使われますよねお弁当の方は温めますかお箸の方はお付けしますかねあんまり方法を言ってると不苦労かとも間違ってしまうので気をつけましょうそして第1位はよろしかったでしょうかこれものすごく多いですどこが間違っているかというと過去形で表しているところですよろしかったではなくてよろしいですかで十分なんですよね何かといえばよろしかったよろしかったと過去形で言われますバイト敬語の大
きな特徴の一つに過去形でお話をされるもちろん全てではありませんけれどもよろしかったは少なくとも気をつけるようにしましょうさあ使っている敬語ありませんでしたかそしてえそれって間違ってるのっていうそんな人も多かったんじゃないかと思いますがこれ早めに修正することをおすすめいたしますなぜかっていうとあまりたくさんそれを長い間使ってしまうとこう修正するのにとても時間がかかってしまうからですそうかその言葉は間違いなんだなって分かってもつい出てしまいますじゃあお前はどうなんだって私のことを言われちゃいそうですが私ももちろん間違った日本語をたくさん使うことがありますけれどもあって思った時に直そうという意識があると少しずつ言葉遣いが変わってくるものだったりしますよさあいかがだったでしょうかたくさんあ間違ってたとか勘違いしてたっていう言葉あったのではないかと思いますねただ言葉って伝わるということが大前提ですから使っているか使っていないか使えてるか使えてないかってそんなに重要なことって思う人もいるかもしれませんが私この敬語というのは着ているお洋服に似ていると思ってますビジネスマンが営業マンがスウェットで出かけたりはしないですよねなぜかって自分のことを信じてもらう自分を信用できる営業マンですよと相手にアピールするためにきっとスーツを着ていますですよねだとすると言葉も同じことが言えるわけです正しい言葉を使える方がいいに決まっていますかといって私自身もたくさん間違った敬語を使っているんです日本語って言語の中でも一番目二番目に難しい言語だと言われていますもう一つ難しい言語フランス語なんだそうですけれどもですから難しいとか間違っちゃうってある意味当然なのかもしれませんでも当然でいいと思ってしまわずに自分のお洋服がランクアップするのと同じように自分の年自分の位自分の仕事に見合った似合った言葉遣いをする必要がある。と考えていますさあ今回はいかがだったでしょうかこれからもどんどんとためになるっていうえそんな情報をシェアしていきたいと思いますのでぜひよかったらチャンネル登録をお願いしますグッドボタンもね。